हेलो एवरीवन दिस इज निधि असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स गुरु नानक कॉलेज फिरोजपुर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर सो लेट्स स्टार्ट टुडे आर टॉपिक इज द इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया हैड अ ड्यूल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ड्यूल जी बिफोर लॉन्चिंग ऑफ जी इन इंडिया ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो हमारा था वो ड्यूल टैक्सेशन पर बेस्ड था इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज ऑन गुड्स वर डिस्क्राइब एज वैट एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल और सर्विसेज पर जो टैक्स लेवी होता था वो सर्विस टैक्स होता था इट हैड अडोप्टेड वैल्यू एडिड टैक्स प्रिंसिपल विद इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पेक्टिवली विद लिमिटेड क्रॉस लेवीज सेट Uh, हमारे इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर में इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म को फॉलो किया हुआ था इन दिस टैक्ट ऑफ वैट इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स जब कोई भी मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करता है एट दैट टाइम इनपुट पर कोई वो एक टैक्स पे करता है देयर आफ्टर जब वो गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर लेता है आउटपुट की फॉर्म में और सेल्स के टाइम पर जब वो टैक्स पे करने जाता है तो जो इनपुट के टाइम पर उसने टैक्स पे किया था उसे वो माइनस कर लेता है उसका क्रेडिट ले लेता है तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म ठीक है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम हैज बीन स्ट्रक्चर्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन व्यू इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो हमारा ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था नंबर फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर मोबिलाइजेशन हो सेकेंड पॉइंट इज रिडक्शन इन इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनकम एंड वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमारा ओल्ड टेक्सटेक्शन स्ट्रक्चर बनाया गया था थर्ड पॉइंट इज कंट्रोलिंग कंजम्पन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज एंड कंजम्पन पैटर्न कुछ ऐसी कमोडिटीज जो जिनकी कंजम्पन को कंट्रोल करने की जरूरत थी ठीक है जिनके कंजम्पन पैटर्न को कंट्रोल करने की जरूरत थी उसको ध्यान में रखते हुए भी हमारा इंडियन टेक्सटेक्शन स्ट्रक्चर बनाया गया था प्रोटेक्टिक प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरन कंपटिशन नंबर फिफ्थ इज एनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इस तरह से हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया था कि जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो सके ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारा था उसमें हमारे पास ये फोर टाइप्स के टैक्स आते थे एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एक मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना पड़ता था वो था एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स इज लेवीबल ऑन सर्विसेज ऑफ एनी कार्ड लाइक होटल सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं इंश्योरेंस सर्विसेज ले रहे हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट अगर हम सेंट्रल यानी कि अगर हम इंटर स्टेट कोई भी सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सी एस टी पे करना पड़ता था सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट वैल्यू एडेड टैक्स अगर इंट्रा कोई स्टेट हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहाँ पे हमें वैट पे करना पड़ता था और उसका टैक्सेबल इवेंट होता था सेल कस्टम ड्यूटी टैक्सेबल इवेंट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पर जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी ये था हमारा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी शॉर्टकमिंग इन इन द ओल्ड स्ट्रक्चर एंड नीड फॉर जीएसटी हमारे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी कुछ कमियां थी जिस जो जिसके कारण ही हमें जीएसटी की नीड फील हुई ठीक है तो हम ये वन बाय वन स्टडी करेंगे क्या शॉर्टकमिंग थी हमारे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में नंबर फर्स्ट इज चेंज इन इकोनॉमिक सिचुएशन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज बेस्ड ऑन सेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 जो हमारा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर था वो सेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बट ड्यूरिंग सिक्सटी सेवन ईयर्स टू थाउजेंड सेवेंटीन से लेकर इतने सारे ईयर्स जो हमारे नाइनटीन फिफ्टी से लेकर जो बने टू थाउजेंड सेवनटीन तक ठीक है सिक्सटी सेवन ईयर्स हो चुके थे 
और बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी हैव अंडरगोन सी चेंज रिजल्टिंग इन टू चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर विच इज कंपेटेबल विद ग्लोबल स्टैंडर्ड कि ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करे सेकेंड पॉइंट इज कास्केडिंग इफेक्ट The most significant contributing factor to cascading is the partial coverage by central and state taxes. The exempt sectors are not allowed to claim any credit for sunvet or the service tax paid on their inputs. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि VAT जो हमने apply किया था जो intra-state sales के लिए ही apply होता था जहाँ हम input tax credit का benefit ले सकते थे और अगर इंटर स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहाँ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते थे जिससे टैक्स ऑन टैक्स पे करना पड़ जाता था जिसे बोलते हैं कास्केटिंग इफेक्ट लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट द सैंडविच इज लेविड ऑन गुड्स मैनुफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया लिमिटेड द टैक्स टू द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए सेवर इमेडिबेट टू एन एफिशियंट एंड न्यूट्रल एप्लीकेशन ऑफ टैक्स टैक्सीबल इवेंट एट मैनुफैक्चरिंग पॉइंट इट सेल्फ फॉर्म द नैरो बेस फोर्थ पॉइंट इज इनेबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू लेवी टैक्स ऑन सर्विसेज विद नो पावर्स टू लेवी टैक्स ऑन इनकम्स और द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपोनेंट ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर द स्टेट्स हैव टू रिलाई ऑन मोस्ट exclusively on compliance improvement or rate increases for buoyancy in their own source revenues ki states ko koi bhi service tax levy karne ki freedom nahi thi jiske karan states ki jo revenue hai wo bahut kam reh jati thi number fifth point is exemptions and concessions under the current system jo hamara old taxation structure tha Business enjoys many kinds of exemption and concession under different levies, which break the chain of VAT and thus create distortion. मतलब different different jurisdictions, different different area में अलग अलग तरह के exemptions थी concessions थी जिसके कारण एक one tax, one base of tax decide नहीं हो पाता था जिसका किसी एक स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता था किसी एक स्टेट को कम बेनिफिट हो जाता था जो कि एक शॉर्ट कमिंग थी ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सिक्स पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अंडर एक्साइज एंड सर्विस टैक्स लॉ करंटली देयर इज नो मैकेनिज्म टू क्रॉस वेरीफाई द क्लेम ऑफ सैंड क्रेडिट मेड बाय द मैन्युफैक्चरर जो हमारा ओल्ड टैक्सेक्चर स्ट्रक्चर था ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर में हमारी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी कि हम ये नहीं पता कर पाते थे कि एक मैन्युफैक्चरर ने इनपुट पर कितना टैक्स पे किया और आउटपुट पर वो कितना टैक्स माइनस कर रहा है दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो हमें अराइज हुई इसीलिए इसी के कारण हमें नीड फील हुई जीएसटी की नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजन एंड रेट्स जो यूनिफॉर्मिटी का एक फैक्टर था यानी कि जो एक रेट हम बोल सकते हैं जिसमें वो एप्लीकेबल नहीं होता था अलग अलग प्रोविजन होती थी हर हर एक स्टेट की अपनी प्रोविजन होती थी सेंटर की अलग प्रोविजन होती थी जिसके कारण हमें जी एस टी की नीड फील हुई एट पॉइंट इज मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अंडर द करेंट सिस्टम देर आर मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एक्साइज पर हमें अलग टैक्स पे करना पड़ता था मतलब एक्साइज ड्यूटी अलग पे करनी पड़ती थी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ठीक है उसके बाद हमें सेल्स अगर करनी है इंट्रा स्टेट सेल्स करनी है तो अलग इंटर स्टेट करनी है तो अलग जिसके कारण मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन हो जाते थे कास्केडिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता था ये हमारी एक शॉर्ट कमिंग थी ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास आर्टिफिशियल लॉजिस्टिक बैरियर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज हैम्पर्ड एंड ईच मूवमेंट कॉस्ट एटलीस्ट टू परसेंट सी एस टी प्लस वर्किंग कैपिटल ब्रॉकेजेस ड्यू टू डिले इन क्लियरेंसेस ओके तो ये भी हमारी शॉर्ट कमिंग थी ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर की जिसके कारण हमें नीड फील हुई जीएसटी की टेंथ पॉइंट इज कम्प्लेक्सिटी इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज गुड्स वर्सेस सर्विस 
कई बार ऐसा भी हो जाता था कि हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते थे कि को किस हम थिंक को गुड्स बोले या उसे सर्विस बोले लाइक सॉफ्टवेयर अगर हम सॉफ्टवेयर पर कोई भी टैक्स लेवी कर रहे हैं तो ये एक कंफ्यूजिंग स्टेट थी कि हम सॉफ्टवेयर को किस कैटेगरी में डालें उसे हम गुड्स माने या सर्विस माने तो ये भी एक शॉर्टकमिंग थी ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में जिसके कारण जीएसटी की नीड फील की गई नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स सो नाउ कॉम टू द पॉइंट जीएसटी कि अब जीएसटी क्या होता है जो हमारा जीएसटी लॉन्च किया गया शॉर्टकमिंग्स को देखते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेस लेवीएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सप्लाई चेन गुड्स एक जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लेवी किया जाता है हर एक पॉइंट ऑफ सप्लाई इन विच द मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इट्स अल्टीमेट बर्डन इज बोर्न बाय द लास्ट कस्टमर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है चाहे वो सेंटर में है या फिर वो स्टेट में है ठीक है बट जो इसका अल्टीमेट बर्डन है वो कस्टमर को ही बोर्न करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेज ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकअ फॉर ह्यूमन कंजम्पन जिसके लिए एक अलग से रेट्स बनाए गए हैं अलग से पैटर्न बनाया गया है जी एस टी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जी एस टी एक ऐसा टैक्स है जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हैं यहाँ पे गुड्स में वहीं पर टैक्स लगाया जाएगा उसी स्टेट में टैक्स लगाया जाएगा जहाँ पे गुड्स अल्टीमेट कंज्यूम की जाएंगी ठीक है यानी उसी स्टेट को फायदा मिलेगा इस टैक्सेशन का जहाँ पे गुड्स कंज्यूम की जाएगी जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया जीएसटी के आने से एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जी बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर तो हमें पता है कि जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है इसलिए इसका जो प्राइस है वो गुड्स में इंक्लूड होगा और अल्टीमेटली जो है टैक्स का बर्डन किससे बोर्न करना पड़ेगा कंज्यूमर को नाउ कॉन्ट टू द पॉइंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी क्या है जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन ए ड्यूल स्ट्रक्चर बेसिस जी एक ड्यूल स्ट्रक्चर बेसिस टैक्स है That is the central and states have concurrent power to levy, collect and administer GST. Central को भी ये power मिली हुई है और state को भी कि वो GST को levy करे collect करे amount और administer करे The GST system is having two components: central GST and state GST or UT GST. The central GST and state GST or UT GST is levied simultaneously on every transaction of supply of goods or services or both, except the exempt supply. And the transactions which are up to the prescribed threshold limits. So, हम इसे one by one study करेंगे. CGST. CGST क्या है? GST levied by the central on इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज कॉल्ड सी जी एस टी जो सेंटर लेवी कर रहा है टैक्स वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर उसे बोल रहे हैं हम सी जी एस टी एस जी एस टी जी एस टी लेविड बाय द स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ वुड बी कार्ड स्टेट जी एस टी यू टी जी एस टी क्या है On every supply of goods or services or both within the Union territory of Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Dadar Nagar and Haveli, Daman and Diu, Chandigarh Union Territory GST is levied. जितनी भी हमारी Union territories हैं, ठीक है, वहाँ पे जो tax levy हो रहा है, collect हो रहा है, administer हो रहा है, उसे बोलेंगे UT GST. ठीक है. Fourth point is I GST. On every interstate सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सी जी एस टी एस जी एस टी है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर अप्लाई किया जाता है लेकिन 
इंटर स्टेट सप्लाई पर यानी अगर हम बिटवीन टू स्टेट कोई भी सप्लाई कर रहे हैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जो टैक्स वहाँ पे लेवी किया जा रहा है उसे बोलेंगे आई जी एस टी आई जी एस टी मीन्स इंटीग्रेटेड जी एस टी विल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाई द सेंटर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई अगर हम किसी भी गुड्स की को इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से मंगवा रहे हैं तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा उसे हम किस तरह से ट्रीट करेंगे इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे एंड वुड बी लाइबल टू आई जी एस टी ठीक है जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है जिस रूल्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है वही हम इम्पोर्ट्स पर गुड्स इम्पोर्ट्स की गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाएंगे ठीक है सिंस जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन टैक्स आई जी एस टी ऑन इम्पोर्ट शेल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर फाइनली कंज्यूम्ड ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सपोर्ट्स विल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई नो टैक्स विल बी पेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सपोर्ट्स जो हम सामान बाहर भेजते हैं कंट्री के बाहर आउटसाइड जो हम सेल करेंगे सप्लाई देंगे वो जीरो रेटेड सप्लाई है और उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा हाउ एवर क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल यानी कि अगर आपने कोई भी इनपुट टैक्स पे किया है तो उसका रिफंड आप जरूर क्लेम कर सकते हैं ठीक है लास्ट पॉइंट इज सी जी एस टी रूल्स टू थाउजेंड सेवेंटीन प्रिस्क्राइब वेरियस प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स ठीक है जो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जी एस टी है उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोसीजर्स और फॉर्म्स प्रोवाइड किए किए जाते हैं वो हम वो किसके अकॉर्डिंग है सी जी एस टी रूल्स टू थाउजेंड सेवेंटीन के अकॉर्डिंग सो स्टूडेंट्स दिस दिस इज आई एंड ऑफ आर चैप्टर ठीक है लास्ट टॉपिक हमारा था ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जी एस टी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक्स हैव अ नाइस डे